तो कैसी है मेरी भोजन आर्मी ऑल भोजन यूट्यूब अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में पता चलेगा कि मायावती जी को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है वो भी नेशनल टीवी के ऊपर तो पूरा वीडियो आखिर तक देखना दोस्तों सबसे पहले अपडेट निकल कर आ रही है भीम आर्मी को लेकर जैसा कि बहुत से लोग जानना चाहते हैं भीम आर्मी क्या दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी लेकिन इस बारे में चंद्रशेखर आजाद जी साफ मना कर चुके हैं कि भीम आर्मी कोई भी दिल्ली स्टेट का चुनाव नहीं लड़ेगी लेकिन दोस्तों दिल्ली के जो भीम आर्मी के सचिव है जिनका नाम है कनिष्क सिंह उन्होंने दिल्ली विधानसभा सीट सीमापुरी से अपना नामांकन पत्र भरा है चुनाव लड़ने के लिए आप उसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं और बात कही जा रही है कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी भी उनके चुनाव प्रचार में आ सकते दिल्ली विधानसभा का चुनाव भीम आर्मी तो नहीं लड़ेगी लेकिन उनके जो पद अधिकारी है कनिष्क सिंह वो जरूर लड़ेंगे तो इस बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है बीजेपी की तरफ से जैसा कि आपको पता होगा बीजेपी एक ब्राह्मणवादी पार्टी है मनुस्मृति के अनुसार काम करती है तो आप ये भी जानते होंगे ब्राह्मणवाद और मनुस्मृति के अंदर महिलाओं की कोई इज्जत नहीं होती और इस बात को बीजेपी के नेता भली भांति जग जाहिर भी करते हैं आपको पता होगा कि प्रिया वर्मा के बारे में जो एस जिन्होंने एनआरसी और सी के समर्थन में जो रैली निकाली थी बीजेपी वालों ने उनको एक थप्पड़ रसीद दिया था उस बारे में जो बीजेपी के एक नेता है भद्री यादव वो क्या कह रहे आप ही देखिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को से दूध पिलाती है गोद में बिठा के दूध पिलाती है और भारतीय जनता पार्टियों के साथ चाटा मारती है झंडा मारती है ये बदले की भावना है अरे ये कांग्रेस बीजेपी ये एक दो पात्र है दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक इन द कमेंट बॉक्स आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने आप को मामा बुलवाने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जी इसी मंच के ऊपर बैठे हुए थे और उन्होंने कुछ नहीं बोला चलो भैया ये तो छोटे नेता थे कभी कभी कुछ बोल जाते हैं इनसे भी बड़े हाई लेवल वाले नेता है योगी जी भाई उनका कहना है कि मर्द घर में रजाई ओढ़कर सो रहे हैं और जितने भी महिलाएं है वो चौराहे पर बात सुनना चौराहे पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रही है मतलब ये बोल रहे हैं कि महिला चौराहे पर बैठी हुई है इसको लेकर अकरम रईस खान जी ने क्या बोला है आप भी देखिए कौन महिलाएं चौराहे चौराहे पे बैठी होती हैं और किस समाज की महिलाएं चौराहे चौराहे पे बैठी हो और किसी महिला के बारे में इस तरीके से बात कहना कि वो चौराहे पे बैठी रहती हैं चौराहे चौराहे पे बैठी रहती हैं किस मानसिकता को उजागर कर रहा है समझ पा रहे हैं आप या समझ पा रही हैं आप आप किसी भी समाज से चाहे हिंदू से चाहे मुसलमान से आपको इस डायलॉग को उनके समझना पड़ेगा चौराहे पर ला ला कर बैठा दिया है महिलाओं को ये गंभीर मामला है और इस पर एक्शन भी उनके खिलाफ होना चाहिए और उसी तेजी से होना चाहिए कि उन्हें एहसास हो कि वो किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों आप लोग ये पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है आप लोग क्रोमोलॉजी समझिए एक वर्ग की महिलाओं को लेकर एक समाज की महिलाओं को लेकर इन भगवाधारियों के मन में और दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है ये एक मंच से जग जाहिर करते हैं चाहे वो भोजन समाज की बेटी प्रिया वर्मा हो चाहे वो मुस्लिम समाज की महिला हो ये किसी को नहीं छोड़ने वाले तो भाई इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताओ दोस्तों अगली अपडेट निकलकर आ रही है शंभू कुमार जी को लेकर जिस प्रकार से मायावती जी ने अमित शाह को चैलेंज करते हुए सी और एनआरसी को लेकर एक ट्वीट करा है और जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी ने शाहीन बाग में एक भाषण दिया और कहा कि पांच हजार देश में शाहीन बाग बनेंगे उसको लेकर शंभू कुमार ने क्या कहा है इस वीडियो में जानिए अखिलेश लगातार बोल रहे हैं मायावती जी ने कल जिस तरह से अमित शाह को रिप्लाई किया है फिर ट्विटर पर कि मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ कि तुम उससे बहस करो तो ये बड़ी बात है और मायावती अब खुल के स्टैंड ले रही है ये अच्छी बात है चंद्रशेखर रावण जिस तरह से कल साइन बाग में गए हैं जाम मस्जिद गए उन्होंने कहा कि 500 शहरों में साइन बाग होगा वो अच्छे संकेत है चंद्रशेखर रावण ज़्यादा अहम है क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम के पूरे कंसेप्ट को तोड़ते हैं और वो पूरे विमर्श को जाति पर ले जाते हैं और वो कंस्टिट्यूशन पर संविधान पर ले जाते हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप आर बीजेपी को तभी हरा सकते हैं जब उनसे जाति के मुद्दे पर बात करेंगे उनसे संविधान के मुद्दे पर बात करेंगे जब भी मजहब के मुद्दे पर बात करेंगे सो so आप लोग पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक इन द कमेंट बॉक्स और नीचे कमेंट करके बताना यार क्या चंद्रशेखर आजाद जी अपने टारगेट पूरा कर पाएंगे क्या वो इस देश में पांच शाहीन बाग बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों अभी एन के ऊपर एक शो आ रहा है जिसका नाम है एक महानायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत से लोग ये शो देखते हैं बहुत से लोग ये शो नहीं देखते हैं लेकिन अभी इस शो में क्या हो रहा है क्या चल रहा है करंट में तो इस वीडियो के माध्यम से जानिए 
वहीं दूसरी तरफ भीमराव आनंद राव स्कूल जाते हैं और रास्ते पे बाला राव मिल जाते हैं क्योंकि उनको अपनी पहली कमाई के पैसे मिले हैं और वह पहले पैसे घर में न देकर वह भीमराव को देता है भीमराव पैसे ले लेते हैं इसके बाद जैसे ही भीमराव उसे घर जाने के लिए कहते हैं वह नाराज होकर वहाँ से भाग जाते हैं वहीं दूसरी तरफ बालाराम के लिए गंगा दीदी और बुआ खाना लेकर पहुंचती हैं और जैसे ही वह बाजा वाले के घर पहुंचती हैं तो वह बालाराम को पूछते हैं लेकिन सो so ये पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ यार क्या आप लोग एक महानायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर शो एनडीटीवी के ऊपर जो आता है वो देखते हो या नहीं देखते हो तो जो भी आपका आंसर है नीचे कमेंट करके जरूर बता देना दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी ने नेशनल टीवी चैनल के ऊपर न्यूज 24 के ऊपर मायावती जी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है चंद्रशेखर आजाद जी का कहना था कि मायावती जी ने उनका कभी साथ नहीं दिया इसीलिए उन्हें बार बार प्रताड़ित होना पड़ा और जेल जाना पड़ा अगर मायावती जी उनका साथ देती तो ऐसा कभी नहीं होता तो आप खुद ही देख लीजिए मानक भाई मैं तो मिलने का बड़ा प्रयास किया मुझसे तो मिली नहीं है अगर मैं पूछ लेता मैं अगर मेरा जवाब देती तो बात ही कुछ छोड़नी थी अगर उनका हाथ मेरे सर पे होता फिर थोड़ा ही सरकार मुझे ऐसे बंद कर देती समस्या भी तो यही आ रही है कि मेरे अपने लोग मेरे मुझे मदद नहीं कर रहे हैं बाकी बात एक मेरी जान लीजिए गाइस आप लोग ये पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है और दोस्तों नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको वाकई में ऐसा लगता है कि अगर मायावती जी का हाथ चंद्रशेखर जी के ऊपर होता तो उनको इतना प्रताड़ित नहीं होना पड़ता इतनी बार जेल नहीं जाना पड़ता और पुलिस उनको इतना परेशान नहीं कर पाती आपका जो भी आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में आप जाके दे सकते हैं तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले और चैनल में पहली बार आए हो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है और भोजन आर्मी का मेंबर बनना चाहते हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल दबा दो आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट आपके मोबाइल के ऊपर आपको सबसे पहले मिल जाएगी